असलम एंड वेलकम टू कुकिंग क्रिएशन आज हम बनाने जा रहे हैं आपकी बहुत ही रिक्वेस्ट में पापड़ी इसे आप बहुत सारी फूड चार्ट्स छोले दही बड़े सब में यूज़ कर सकते हैं और हम पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ही शौक से खाते हैं पापड़ी के बगैर हमारी कोई चाट कोई दही बड़े बिल्कुल इनकम्प्लीट होते हैं तो आए वीकेंड स्पेशल पे इसकी इन रेसिपी में आपसे शेयर करती हूँ इसके लिए मैंने लिया है वन कप ऑफ फ्लावर इसकी तकरीबन दस पापड़ियाँ बन जाती हैं और आप इसको एक मंथ के लिए या एक से भी ज़्यादा मंथ के लिए एक एनवलप में फ्रिज के बगैर किचन में स्टोर कर सकते हैं वन कप फ्लावर लिया है मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट और थ्री फोर टी स्पून अजवाइन और थ्री फोर टी स्पून कोलॉन्जी और वन टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा इसे मैंने थोड़ा सा रोलिंग पेन से क्रश कर लिया है तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और आटा गूँधने के लिए पानी लेंगे हम तो आए अब इसके मैं आपको बता देती हूँ इसकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान है सबसे पहले आप इसमें सारी अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें अजवाइन कोलॉन्जी नमक ध्यान रखें कि कोलॉन्जी और अजवाइन की जो मकदार है वो ज़्यादा मत डरे वरना उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है हाँ ज़ीरा वन टी डाल सकते हैं लेकिन इसको क्रश करके आपने डालना है हाथ अच्छी तरह धो लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब इसको आटे की तरह आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के सेंटर में सबसे पहले डालें और इसको अच्छी सी डो नेट कर लें वंस डो नेट होती है तो मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है आपने हो जाए तो उसको वर्किंग सरफेस पर रखें वर्किंग सरफेस से सबसे पहले अच्छे से साफ कर लें और आप इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐसे अपने हाथों से लगा लें आप पहले ऐड करना चाहें तो पहले ऐड कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब अपने जो डो है उसको अच्छे से आप पाँच मिनट तक नेट कर लें ऑयल लगाते जाएं और अच्छे से नेट कर लें से हम अच्छे से नेट करके तो एक प्लेट में क्लिंग रैप लगा के पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है अब इसको आपने अच्छे से नेट कर लिया है इसका पेड़ा बना के तो आप इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रखते हैं हमारी अच्छे से नट हो चुकी है इस पर एक दफ़ा फिर ऑयल टाप कर दें और आप इसको एक प्लेट में रख दें और इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दें और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दें फिफ्टीन मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही रख दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद इसका क्या प्रोसीजर है अच्छे से रेस्ट हो चुकी है अब इसकी तो स्क्रीन शीट मार के तो आप इसके पेड़े बना लें इसके तकरीबन इस डो के दस पेड़े बन जाएंगे सही आप इसका फ्लावर लें छोटे छोटे दस पेड़े आप बना लें लाइक like दिस इसे छोटे भी बनाने इसे छोटे बना सकते हैं इसे थोड़े बड़े बनाने बड़े भी बना सकते हैं जितना आपका फ्राइंग पैन हो उस साइज के आप बनाएं ताकि आपको आ, कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो बनाने में इसके मैं तकरीबन दस बना लूँगी और बना के आपको दिखाती हो चुके हैं और हमने इनको पेड़ा बना लिया है पेड़े बनाने के बाद अब बारी आती है इनको बेलने की तो जैसे आप आ, पेड़ा बेलते हैं इसको वैसे बेलें इसके किनारे पहले नरम कर लें और फिर हम इसको अब बेल लेते हैं थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लें 
और इसको बेल लें इसको आपने बहुत ही बरीक बेलना है रोटी की तरह ना मोटा ना पराठे की तरह इसको आप बहुत बरीक भी लेंगे जिस साइज का अब है उससे डबल द साइज कर लेंगे इसको आपको लगे ये करारों से लग रहा है तो आप इसको खुशखा लगा सकते हैं रोटी में ज़्यादा खुशखा लगाएं तो वो ड्राई हो जाती है लेकिन इसमें हम खुशखा ज़्यादा लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ये फैल सकता है इसको करें और इसकी जो इसको अपने तकरीबन बहुत ही तकरीबन अपने इसको बरीक से आप बेल लेना है बरीक से आप इसको बेल के तकरीबन इतना तो आप बेले ना इतना छोटा आपका पेड़ा था ये अपने इतना इतना बरीक काफ़ी इसको बरीक हो जाना चाहिए उसके बाद आप फ्रॉक लें और फ्रॉक से इस पर पंचेज कर दें ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो फिर ये फूले मत हमें बिल्कुल एक पापड़ की शेप में चाहिए ये तभी ये एक परफेक्ट पापड़ी बनेगी इसी तरह हम बाकी नौ पेड़ों का भी बना लेंगे और फिर मैं आपको फ्राई करना बता ऑयल गरम कर लें और अपने जो आपने बनाए हैं पापड़ी या आटे के जो आपने इस तरह बेल ली है लेकिन इतना इसका साइज होना चाहिए आप इसको फ्राई कर लें इसको अच्छे से डिप कर दें अंदर तो एक साइड अच्छे से कुक कर लें इसके ऊपर ऐसे ऑयल कर दें इसको घुमाते जाएं इसको घुमाते जाएं जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाए तो फिर आप इसकी पैट टर्न कर लें अच्छे से कुक हो चुकी है अब आप इसकी साइड चेंज कर दें ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेफ होना शुरू हो जाएगा जैसे ये स्टेप हो और इसका कलर ब्राउन हो तो आप इसका ऑयल ड्रेन करके अपने स्टेनर में डालते जाएं और सारी इस तरह कुक कर लें वंस इसका ऑयल सारा ड्रेन हो जाए तो फिर आप इसको किसी भी कंटेनर में फूड सेवर में किसी एनवलप में डालकर एक महीने से दो महीने तक सेव कर सकते हैं जब ये फाइनल बन जाएगा तो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ ऑलमोस्ट अच्छे से कुक हो चुका है दोनों साइड्स देख लें अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं और ये रोटी की तरह पराठे की तरह खुला भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें फॉक्स से पंचेस लगा दिए थे अब ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है हमें इतना ब्राउन चाहिए इसका ऑयल ड्रेन करें लेकिन तकरीबन इतना ब्राउन अब आप इसे स्टेनर में रख दें और इसी तरह के बाकी और बना लें फिर मैं आपको इसकी फाइनल कापड़ी तैयार है आप देखें ये कितनी खस्ता और ज़रूर ट्राई कीजिए इसको ये बहुत मज़ेदार बनती है मुझे तो ऐसे ही भी खाने पसंद है ये मैंने कल आपको सिखाई थी काटिया वारी छोले तो आप इसके ऊपर भी इसको डाल सकते हैं इसको ऐसे क्रश कर करके ऐसे क्रश कर लें और ये देखें कितनी इसके खस्ता बनी है इसको आप स्टेनर में ज़रूर डाल के थोड़ी देर हवा लगाएँ ताकि ये और खस्ता बने और इसको इंजॉय कीजिए डिफरेंट फ्रूट चार्ट और आ, किसी भी तरह की चाट छोले हो गए आप इवन आप इसको डिफरेंट तरह की लड्डू पीठी और जो भी चाट वगैरह हमारी ट्रेडिशनल बनती हैं इसको इस पर ज़रूर ट्राई करें एक पापड़ी आप एक चाट के ऊपर डालें मज़ेदार सी पापड़ी ज़रूर ट्राई करें इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रेड करके खाएं और मज़े की लगती है मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अल्लाह हाफ